。你父母爱你有多深，你可能代表我的心。马上过来了，你等着哦。好的，好的，来了来了啊，拜拜。哎，你别走啊，你给我表个态啊。等着。哎、这是你妈赔我的医药费，我们家什么都不缺，尤其不缺钱。行吗？那么零零的东西，我怎么可能天天吃啊？我你以为？行，你想吃什么？你跟我说，我请你。不要，嗯，我要。这是一点给心情的机会都不给啊！我觉得吧，有时候我像个小毛驴，然后前面上挂了一个胡萝卜，哒哒哒哒哒哒一顿追那个胡萝卜，就追它，永远追不到。你追那胡萝卜，我追那小毛驴，是吗？嗯。谁说你了？脸我肯定不要，包子我要吃。吃。这有两个，你给我留一个啊。你吃一个。嗯。哟，很香哎。是不是？什么馅儿？你尝了就知道了，特别好吃。为了给你这个。嗯。一。我特别爱吃辣根。同学们好，老师好。上一堂课我们讲了颅骨的主要结构，今天我们讲一下腹支骨。在学习新的课程之前，我想先让大家回顾一下上一堂课的内容。没事儿，伙计，疼吗？不疼。下面我想请一位同学上来，给我们大家讲一下颅骨的主要结构。这位女同学，你叫什么名字啊？每次上课都看到你坐到这个位置上，非常好，求之若渴啊！就由你上来跟我们大家说一说吧。好。先介绍一下你的名字。啊，各位同学们好，我叫常天慧。哦，你就是今年我们全市的理科状元
，没想到是这么斯文的一个小姑娘，真是人不可貌相。来，那就由我们的状元给我们大家说一说吧。呃，颅骨分为脑颅骨和面颅骨，脑颅骨分为八块，面颅骨有十五块。呃，还有就是有三对六块的听小骨，那么加起来一共就是二十九块。这就是我们成年人的颅骨组成。嗯，这个非常好，请坐。不愧是学霸。讲得非常好，同学们以后要多多向常天慧同学学习。可见，他平时上课不但是认真听讲，而且课后肯定还认真复习了。下面我还想再请一位同学上来，给我们说一下新生儿颅的特征。这位女同学，就你上来给我们大家说一下吧。大家鼓掌，小心哦，这可是标本。哎，我只不过是开个玩笑而已、啊。这个时候怎么舍得拿标本给你们大家用？同学们啊，以后可要提高一下自身的心理素质，这才哪到哪啊！同学们，大家以后上课的时候，手机一定要打静音，下次注意。那我们现在继续上课你怎么来了？我有些话想跟你说。哎，三成，我知道你要说什么，你放心吧。等我高考结束了，不管考没考上，我都跟你去创业，行不行？我跟你说的不是创业的事儿。那什么事儿？你，你要是为了你自己，为了你爸考大学，那我支持你。但是你要是为了宋露西，我觉得你太不值得了。哎呦，三成，他哪儿得罪你了呀？你老针对他干什么呀？他跟我有一毛钱关系吗？没有，他没得罪我，我也不会针对他。我是因为你是我兄弟。那你到底想说什么？有些事情我必须要告诉你。我看见宋露西和一个老男人不清不楚的。你看，这个卡里里边有一笔钱。现在他跟你在一块儿不会是图你的钱，我也愿意相信他喜欢你这个人。但是将来呢？你能保证将来这种人不会欺骗你的感情吗？你现在跟他混在一块儿，是表面上不会影响你的现在。我觉得他肯定会影响你将来的发展。人以群分，物以类聚啊，咱们跟他压根就不是一路人。你自己好好想想，好好琢磨琢磨。天赐，哎，你来了。叶赛啊，怎么了？你俩吵架了？呃，没吵架。没吵架，你们俩有什么事儿说呗，我给你们俩调解调解。露西啊。嗯。有件事儿，我想问问你，你跟你这些男朋友分手啊，是不是骗人钱了？怎么会突然说起这个？谁跟你说的？我说的。天赐，你自己好好琢磨琢磨，如果你想通了，就给我打电话。
，三成，你相信他说的吗？现在不是相不相信的问题，我我是想听你说。我记得你以前说过，你说你不愿意了解我的过去。是，我说过。但是后来我想，既然我喜欢一个女人，就应该了解她的全部，不是吗？既然你想知道，那我就告诉你，这是我第一次说，也是最后一次。没错，爸。哎，坐吧。我就要回台湾去了，无论妈妈的病情恶化。无论如何，我都要陪他走完最后的日子。能和你在岛上度过这段时间，我很快乐，也很感谢你不记恨我，愿意见我。我曾经等过一个人，等了很长很长一段时间，但最终我放弃了，是因为他失约了，仅此而已。那你等他是因为钱吗？常天赐，你给我听好了，我宋无锡吃的、花的、用的，都是我自己干干净净挣来的。我宋无锡在这个世界上不会欠任何人情债和钱债，你听懂了吗？我最后还想告诫你一句：人在成长的过程中，会听到各种各样的声音，但是这都不重要，因为重要的是，最终你的内心要有所判断，这样你才会成长啊。这是我今天起了大早，特意给你做的饭。我不欠你什么这么多年了，你对我有看法，我心里明白，但我不能扔下你阿姨一个人。嗯，即使她不能说话了，不能自理了，但她仍旧是我的太太。我已经伤害过你妈妈，哎，我不能再伤害另一个女人。希望你能理解我。这个卡里面有一笔钱，一半是给你和伯伦的生活费，另一半是我给你的嫁妆。拿着。你说你这个孩子怎么这么拧呢？你难道还不肯原谅我吗？我什么都不要。
我只是想和家人在一起。我知道这么说不合适，但是我甚至想过，你、我、阿姨，我们三个人可以一起生活，我可以帮助你一起照顾阿姨，我真的什么都不要，只要我们能在一起。你的心情我知道，露西啊，我已经很对不住你，哪能再这么拖累你呀、啊？爸爸最想看到的是你找个合适的人嫁了，稳定下来，别任性。爸爸永远祝福你，好不好？一天天从早上到晚，还那么多作业，没想到比高三还苦。大半夜的花骨头架子，死老师，也不怕吓得我们睡不着觉。你别说了，你别说了，你一说我就想起来刚才上课了。哎，猪猪，你刚才是恶心还是害怕呀？又恶心又害怕的。啊，那怎么行？现在只是模型。听说到下学期我们要真的解剖课，那是真的死人。原来你怕解剖啊？没事儿。天慧，天慧，我是来跟你道歉的。我知道你不想见我。我电话你也不接，短信、微信都不回，但是我真的希望你可以给我一次机会。天慧，我求你了，你给我一次解释的机会好吗？我来这儿其实很多次了，今天终于碰到你了，这给你吧，我求你了，天慧，你给我一次机会吧。我欠你顿饭，我这人不爱欠别人的。这是我吃过第二好吃的面。第一好吃的面是我妈做的面，我觉得任何山珍海味都比不过我妈面的味道。天慧，我和汪小旭之前是在一起过。但是我认识你的那会儿，我已经有心要和他分手了。只是我当时担心汪小旭一下子接受不了这件事有什么过激的行为。你了解他的，他的情绪又不受自己控制，所以我当下就采取了冷处理的方式，我就没有跟他彻底说清楚。这是我的错，我向你道歉。向我道什么歉啊？你们俩的事跟我有什么关系啊？你跟他分不分手，在不在一起，跟我都没关系吧？我，我真的没有想到这件事儿他会误会，然后伤害到了你。整件事情，我特别明白，其实你是最无辜的一个人。然后事后所有的压力让你一个人来承担，其实我特别的内疚。我知道这个事情真的是我的错，你可以原谅我吗？我求你了，天慧。天慧，你别这样。我和王小旭的事情是我千错百错，但是我，我刚说真的没有做过任何一件对不起你的事情，而且我打心底里也没有想要伤害你，我也特别不想因为我和王小旭以前的事情伤害到我和你现在的友谊。我觉得你真的不能在情感上。就这么给一个人判死刑，我觉得这不公平。天辉，你真的不能原谅我吗？没事，天辉，你在我
心里永远都是那个最通情达理的女孩。谢谢你今天请我吃面。哦，对了，上周你是不是和你们寝室的室友闹矛盾了？你怎么知道的？你不用管我怎么知道的，而且我还知道这人处处给你使坏，所以你最好防着他点儿。吃了，跟同事们在楼下那个小饭馆吃的。哦，嗯，什么呀？哎呀，上个学期发的什么奖金我也没记住。嗨，揣在西服兜里得忘了。呃，今天如数上缴了啊。要是多发几次就好了。最近给天慧又交学费，嗯，又买电脑的，我都把那个定期的给动。包学平同志。用发展的眼光看问题嘛，呃，等你老公当了教导主任，那每个月就有这么多钱了嘛。也不知道什么时候的事儿呢，八字还没有一撇你就抖起来了。哎呀，老李十月份退了以后我就接班了。哎，对了，我不想不行的话，从下周开始，咱们给天慧每个月的生活费多加几百块钱。这么大方啊！闺女可没说这零花钱不够啊！啊，是是是，我是觉得啊，除了基本的生活费以外，女孩手里她得宽裕一点，啊？你忘了上次她那个室友说说咱们天慧是穷丫头，说实在的，我听了心里边挺不是滋味的。那是他们室友没素质，那什么人呐？啊，有钱就了不起啊！哎呀，你跟小孩子置什么气呀？啊？我想了想，是不是咱们平时在经济方面卡的挺紧啊？让天慧花钱的时候就比较仔细，导致室友对他有看法。所以说咱们天慧倒不至于占人家小便宜吧？可是自己不大方，这本身毕竟不是什么优点。哎，你让他手头宽裕点啊！哎呀，谢天谢地，你有这个觉悟啊，我就不用瞒你了。嗯，这个几个月那个天慧的生活费啊，我给她多加了几百块钱，没向你请示，不会生气吧？哎，方学平，啊，你这就不对了。我今天要不说这个，你还不如实交代的吧？下次不不必须不能现场暴揍啊！遵命。<笑>哎，有没有关于咱们闺女跟室友吵架以后的后续情况？哎呀，你呀，整天就是面黑心硬的，那不是你宝贝闺女，你自己打个电话问呗。哎呀，严父慈母，天伦有序吗？给我咬文嚼字，不就是一个红脸一个白脸吗？我懂。哦，我这电话天天打呢，顿顿打，打的闺女都烦了。嚯！他说：“妈，我现在学习压力那么大，我哪有心思跟他们玩啊？那整天都是早出晚归的。嗯嗯嗯，不是学习就是自习。他说，我就算我回去，嗯，就把他们当做空气、啊。你闺女这点小性子，你还不了解啊？不是谁惯。哎，好啊，我惯的，你遗传的。嗯。”哼，跟小时候一样，嗯，年轻，漂亮，聪明，骄傲，清高，嗯，干脆说跟我一样各色，能是能搅是搅得了。哎呀，不是那个意思。说实在的，把听会放出去，家里边空荡荡的。倒是觉得他长得挺快，是
这心里边儿还挺舍不得。你现在有个天赐在身边霍霍着，还好一点。明年天赐一走，家里边还挺冷清。真是。猪猪，你能不能别溜达了？我都分心了，我还要画两份呢。看在那五百块钱的份上，你就赶紧写吧，别废话了。常天慧也不知道去哪做作业了。哎，你说你要是把钱给他，他会帮你画吗？你说呢？那我先问这个问题，还不如赶紧早点交货呢。不是，要是常天慧知道我这解剖作业是你写的。他的消息你到啊？哟，学霸才回来呀！你写作业吧。哎呀，写完作业了，干点什么呢？哎，楠楠，你不是刚下的《欢乐喜剧人》吗？来来，拿着看看。好嘞。天赐，中午好好吃饭啊，吃点有营养的，别省着钱。这个正是长身体的时候，来。爸，我我有钱，跟我还装上了，拿着，别不舍得啊。待会儿别忘了把药吃了。嗯，我去给你弄点吃的啊。嗯嗯嗯，这有。这都是些什么呀？垃圾食品。啊，小博买的。我去给你弄。
瞧瞧你过的都是什么日子呀！啊，一个人守着这么大个房子，你不害怕呀？不是还有小博吗？小博他迟早要成家，要离开你的。嗯，这么大个家，没个男主人可不行。我说你啊，就别挑三拣四的了，碰上一个真心对你好的、爱你的，就嫁了吧。你以为我不想啊？你以为好男人这么好找啊？你以为像秋风扫罗叶一样，一抓一大把，随便上街就能捞一个啊？难啊！我还不知道你，就一根筋，忘不了。啊，行了行了，待会儿我打电话让人家跑腿公司给你送点有营养的吃的喝的，店里的事儿你就别管了，有我呢，好好休息。谢谢。好了好了，你快去忙去吧，都折腾一天了。嗯，走吧。好。哦。药，别忘了吃。走了啊，拜拜，路上小心啊。嗯这支笔多少钱呀、啊？五块钱，要吗？能不能便宜点啊？你还想怎么便宜？不买就搁那，在地卖不了了。这个便宜，一块钱，钱吧。那我要这个吧。好同学，同学，你好，你是长天会的同同学吗？是，我是天会的哥哥，我想找你了解一下他在学校的情况。长天会的哥哥，不是你啊？天会告诉过你，他有几个哥哥。正好你们学校前面有个餐厅，我们上餐厅聊吧。走吧。谢谢你啊，天辉的情况我大致了解了。他从小在家里被宠坏了，一身的公主病。其实他在你们宿舍和你们把关系处成这样，我一点都不意外。以后有什么事还得请你们多担待。呃。我能请你帮我个忙吗？我，我能帮你什么忙呢？其实对你来说特别简单，因为天慧父母特别疼爱她，想说别让她住宿舍嘛。其实家离宿舍挺近的，你知道天慧现在正在叛逆，就算在宿舍和你们闹成这样，也不愿意回家住。所以我想着说，请你在宿舍制造一些小矛盾。天慧气性大。扛不了几天就回家住了，这个不太好吧
，你放心，这忙啊，我不会让你白帮的。这个是感谢费，感谢你让我了解了天辉这么多情况。呃，在宿舍里的一些小矛盾的话，就是这个说。如果说能有一些肢体上的冲突，我给你加钱。到时候成功把天辉赶出宿舍，试完之后我给你十倍爸，韩贤呐，嗯，是不是最近一努力，感觉压力特别大呀？啊，没有。今天咱不熬夜了，把这杯奶喝了，早点睡觉。知道了。爸，有事儿啊？谢谢。是无声。